ഓക്കെ സൗപർണിക മിത്രയാണ് മിത്രയാണ് ഓക്കെ വെൽക്കം ടു എൺ അക്കാഡമി എല്ലാവർക്കും എൺ അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഹലോ മിത്ര മിത്ര സ്പെഷ്യലും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസിലും രണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആതിര അനന്തരം ജി എസ് നല്ല പേര് ഹലോ ഹലോ യെസ് മിത്ര ഓക്കെ അഞ്ജലി ഹലോ എട്ടരയായി എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിത്ര പ്ലസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് രഞ്ജിത ഹലോ രഞ്ജിത കഴിച്ചില്ല ഓക്കെ 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 നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സെഷന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേസും തേഴ്സ്ഡേസും അല്ലെ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയാണ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തു വരുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ മുമ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ വരാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഉടനെ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് നമ്മുടെ എൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ്സിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ബാച്ച് കോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് വിജയവീതി ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ബാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് വിജയവീതി ബാച്ച് കോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡേ കോഴ്സാണ് ഫോർ ഓൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഇതിൽ ജാഫർ സാറുണ്ട് മൻസൂർ അലി സാറുണ്ട് ബോബി സാറുണ്ട് പിന്നെ ആര്യ മാഡം ഉണ്ട് ബിപിൻ സാറുണ്ട് ആസിഫ് സാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്കൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും ബയോളജിയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ജാഫർ സാറാണ് കേട്ടോ ഇനി ജി കെ അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോളിറ്റിക്സ് അത് നമ്മുടെ മൻസൂർ അലി സാറാണ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയും കേരള ഫാക്ട്സും റിനൈസൻസ് നവോദാനം അത് ബോബി സാറാണ് പിന്നെ മലയാളം ആര്യ മാം ആണ് ഹായ് ശ്രീജിത്ത് പിന്നെ മാത്സും മെൻറ്റലബിലിറ്റിയും വിപിൻ സാറാണ് ഐ ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആസിഫ് സാറാണ് ഇവർക്കൊപ്പം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു ബാച്ച് കോഴ്സ് ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാച്ച് കോഴ്സിൽ ജഫർ സാറ് മുതൽ ഞാൻ വരെ ആരൊക്കെ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നു അവരുടെ സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വിജയവീതി ബാച്ചിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് രഞ്ജിത ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വിജയവീതി ഇതേ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി അതായത് ആക്ച്വലി വിജയവീതി നമുക്ക് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും വന്നിട്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് തീരും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെഷൻസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെഷൻസ് ആയിട്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഇനി ഫിസിക്സിൽ എൽ ഡി ആ എല്ലാവരും അതായത് എവിടെ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് ശ്രീജിത്ത് ചോദിച്ചത് എൽ ഡി സിക്കാർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിലെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൽ ജി എൽ ഡിക്കാരെ വിട്ടിട്ട് ഒരു വേറെ ഒരു കളിയും ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ബേസ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഹയർ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ ആ ലെവലിൽ പഠിക്കും അതിനകത്ത് എൻ സി ആർ ടി കാണും എസ് സി ആർ ടി കാണും നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് അത്രയും പഠിക്കും അതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെയ
മീഡിയം ഹൈ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടേ കോഴ്സ് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ ജിക്കാർക്കും എൽ ടിക്കാർക്കും അതിനിടെ വരുന്ന ഏത് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങറ്റം എൽ ജി മുതൽ അങ്ങറ്റം ബി ഡി യു അതുവരെ ഏത് ലെവൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കോഴ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ജിക്കാരും എൽ ടിക്കാരും ഓ ഇത് ഡിഗ്രിക്കാർക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കുള്ളതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഡിഗ്രിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി കണ്ടൻറ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയില്ല പിന്നെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുവാണ് സയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എൽ ജിക്ക് ചോദിച്ചാലും എൽ ടിക്ക് ചോദിച്ചാലും സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ചോദിച്ചാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചാലും ഇനി ബി ഡി ഒക്ക് ചോദിച്ചാലും ഇനി കേസിന് ചോദിച്ചാലും ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് എക്സാമിനായാലും മാറാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അതേയാളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളത്തിലാക്കുകയല്ലേ അതാ നമുക്ക് അവർ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി പ്രീവിയസ് ഇയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് അതിൽ ഒരു 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 നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും മതി അത് അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ രഞ്ജിത അഞ്ജലി പ്രവീൺ ശ്രീജിത്ത് പിന്നെ ആതിര മിത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അനന്തരം നല്ല പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെറൈറ്റി പേര് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും അവരുടെ സബ്ജക്ട്സ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേവ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് തരംഗങ്ങൾ പിന്നെ മാറ്റർ ദ്രവ്യം ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രകാശവും മിറേഴ്സും ലെൻസും എല്ലാം അതിനകത്ത് വരും കേട്ടോ പിന്നെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ശബ്ദം ഫോഴ്സ് ബലം പ്രഷർ മർദ്ദം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല മോഷൻ ചലനം യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകൾ അളവുകൾ യൂണിറ്റുകൾ അതായത് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വർക്ക് എനർജി ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് പവർ എനർജി പ്രവൃത്തി ശക്തി ഊർജം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാദേഴ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൽ കുറേ പിതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതായത് ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവാര അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സയൻസിൻ്റെ പിതാവാര ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോമിൻ്റെ പിതാവാര അങ്ങനെ കുറേ അച്ഛന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫാദേഴ്സിനെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി ക്വസ്റ്റിനും പിന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് പാലിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അളക്കുന്ന ഉപകരണം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടി അളക്കുന്ന ഉപകരണം കടലിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്ന ഉപകരണം അങ്ങനെ ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മളത് പഠിക്കും മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് റിയാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും ഇതിനകത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് നമ്മളൊരു യു കഴിഞ്ഞ യൂട്യൂബ് സെഷനിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്സര കാമിനി താരാപ്പൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹീറ്റ് താപം അതായത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളെ ഈ അത് കണ്ട് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഹീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലെ ഫിസിക്സിലെ കണ്ടന്റും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിന് വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കാം അത്രയും എന്താ ഡെപ്തിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഹെഡിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ
പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് സ്വാതകങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ ബോയിൽ സ്ലോ ചാൾ സ്ലോ അവഗാഡ്രോ സ്ലോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ വാട്ടർ അതിൽ വാട്ടറിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് വാട്ടറിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ്നെസ് കാഠിന്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കവർ ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്യൂവൽ സിന്ധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് എനർജി സോഴ്സസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ അലോട്രോപ്സിനെയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും കോളിന്റെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും ദെൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കുറച്ച് സംയുക്തങ്ങളെ പഠിക്കും ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയിലെ ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രിയും ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കും ബാക്കി മിസലീനിയസ് ഐറ്റംസ് വേറെയുണ്ട് ലാറ്റിൻ നെയിംസ് പിന്നെ എലമെൻസും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് അങ്ങനെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ മോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെഷൻ കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട കണ്ടന്റ് ആണ് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ആതിര ബാക്കിയുള്ളവര് എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്യുക മാക്സിമം റിപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനുമായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈസ് അതാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു യൂഷ്വലി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മൺഡേസിലും തേഴ്സ്ഡേയ്സിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് തിങ്കളാഴ്ചയും പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ചയും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് യൂട്യൂബ് പതിയെ പതിയെ ഇപ്പം യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പതിയെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അഞ്ജലി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം നിങ്ങളുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ മൺഡേ തേഴ്സ്ഡേ അതായത് തിങ്കൾ വ്യാഴം ഒൻപത് മണിക്ക് യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഫ്രീ സെഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇനി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ആപ്പിനകത്ത് പേ ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആപ്പിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് കേട്ടോ അതിനാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്യൂസ്ഡേ ചൊവ്വാഴ്ച ഫ്രൈഡേ വെള്ളിയാഴ്ച സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇല്ലാത്തവരെ ഉടനെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബാച്ച് കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സസും വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അത് തീർന്ന ദിവസമായിരുന്നു പിന്നെ അതേ ബാച്ച് കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇനി ഇനി ഒരു പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സ് വരും തിയറി കോഴ്സ് വരും ക്യാപ്സ്യൂൾ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കോഴ്സ് ബാച്ച് ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഇതിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെഷൻ ഏഴ് സെഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ 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 കോഴ്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും ശരിക്കും ആ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയുടെ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതാണ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് മൂന്ന് ക്ലാസ് വീതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഓരോ മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോടീശ്വരൻ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു നാല് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആ ഉത്തരം അത് അവിടുത്തെ മത്സരാർത്ഥിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പോൾ അതുമാതിരി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ലൈവ് വരുന്നവർക്ക് ഈ പോളിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പോൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉത്തരം വരാം അവരുടെ ലീഡർ ബോർഡ് കാണിക്കും അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ അതിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് സ്ഥാനക്കാരെ നമ്മൾ അതിൽ പറയും പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ക്യൂസുകൾ മെഗാ ക്യൂസുകൾ ലൈവ് ടെസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ
സോ പ്ലസിൽ എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് അതിൽ വൺ മന്ത് ത്രീ മന്ത് സിക്സ് മന്ത് ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എൻ അക്കാഡമി അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പ്ലസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പേര് ദീപിക അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൽ കോഡ് ഓക്കെ അവിടെ ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ദീപിക എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കെ സെൻസിറ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ അതെ ദീപിക എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് വരും കേട്ടോ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടി വരും ടോട്ടൽ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു ഒറ്റ തവണ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ്സിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ദീപിക വച്ചിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഒരാൾ പറയുവാണ് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇപ്പോൾ മാമിൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ദീപിക വച്ചിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാമിൻ്റെ ക്ലാസ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് യു ആക്സസ് ടു ആൾ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് കോഴ്സസ് ഓൺ എൻ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് എൻ്റെ പേര് വെച്ച് കയറിയാൽ എൻ്റെ കോഴ്സ് ആ ഞാൻ പറയുന്ന ആ കോഴ്സ് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് ദീപിക റെഫറൽ കോഡ് വെച്ചിട്ട് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അത് അതായത് നയനും കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ടിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ എമൗണ്ടിന് അതായത് ഓഫറും പോയി നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്രയും മൈനസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കി എമൗണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും കേരള പി എസ് സിയിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് ലൈവായി കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിക്ക് ഒരിക്കലും റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഇല്ല എല്ലാം ലൈവ് സെഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ലൈവ് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം റെക്കോർഡായി അതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും പ്ലസിലേക്ക് വരിക ഇതുവരെ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഉടനെ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉടനെ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഒക്കെ വിജയവീതി പോലെ എല്ലാ കോഴ്സസും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും വരിക എൻറോൾ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക റെഫറൽ കോഡ് ദീപിക യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സിനൊപ്പം എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് ക്യൂസുകളുണ്ട് വീക്കിലി ക്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മെഗാ ക്യൂസ് ഉണ്ടാകും പോളിൽ പങ്കെടുക്കാം ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓർത്തേക്കണം ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനിപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഓർത്തേക്കണം റെഫറൽ കോഡിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫർ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റും കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ടോട്ടൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫർ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡ്യൂറേഷനിലെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഇയർ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുക്കാനാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ വിജയവീതി തന്നെ ജൂൺ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അതെ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ
പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ചാനലിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെലിഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേൺ സയൻസ് വിത്ത് ദീപിക ചാനൽ നെയിം ലൂമൻ അതിലേക്ക് മെമ്പർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് അടുപ്പിച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ക്ലാസ്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും വരിക ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ എൻ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുക അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ക്ലാസ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓഫർ നേടുക കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ നെയിംസ് നമുക്കറിയാം ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരുടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാമോ ഇന്ന് കാണുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരുടെയാണ് ഉത്തരം പറയൂ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക അതായത് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും മെന്റലീവ് ആണോ ഹെൻറി മോസ്ലി ആണോ ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരുടെയാണ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും മാക്സിമം എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഇന്ന് എത്ര എലമെന്റ്സിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകെ മൊത്തം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രമാവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മുടെ ലാവോസിയർ മുതലുള്ള വ്യക്തികൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന തൊട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുറെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലവോസിയർ ഡോബറീനർ ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സ് മെന്റലേവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൻറി മോസ്ലിയിൽ എത്തും അപ്പൊ ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുണ്ടാക്കിയത് അതിൽ ഇന്ന് ആകെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ എല്ലാ കോളവും ഗ്രൂപ്പും എല്ലാ ഫീൽഡ് ആണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സിനെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഹെൻറി മോസ്ലി നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് നോക്കുവാണ് കാരണം എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോ ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ ആണ് അതിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് മിത്ര പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു രഞ്ജിത അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടു വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഓക്കെ ആ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ എത്ര പിരീഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വിലങ്ങനെയുള്ള നിരകൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിരീഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഓക്കെ ആ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിന് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ
ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ സോഡിയം അയ്യോ സോഡിയത്തിന് സിമ്പലിന് എന്ത് പറ്റി സോഡിയത്തിന്റെ പേരുമായിട്ട് അവന്റെ സിമ്പലിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ എന്താ അത് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ കണ്ടു അവന്റെ പേരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ എന്നെ കണ്ടോ അടുത്തത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് അതെ പിന്നെ പഴയതുപോലെയാ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിന്റെ സിമ്പൽ സി എ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് അറ്റോമിക നമ്പർ എൺപത് എൺപത് നോക്കിയപ്പോ മെർക്കുറി അയ്യോ സോഡിയം പോലെ മെർക്കുറിക്കും അവന്റെ സിമ്പലിന് മെർക്കുറിയുടെ പേരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഹീലിയം ഓക്കെ കാർബൺ ഓക്കെ കാൽസ്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സിൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പതിനൊന്ന് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് മൂലകങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൽ നിന്നല്ല പകരം അവരുടെ ലാറ്റിൻ പേര് ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സിമ്പല് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആ പതിനൊന്ന് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സിമ്പൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് ആ പതിനൊന്ന് മൂലകങ്ങളെയും നോക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ആ ഇവിടെ ശ്രീചിത്ത മിത്ര അവരൊക്കെ നാട്രിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെ ഓക്കെ ആണോ എനിക്കൊരു ഓക്കെ പറയൂ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ഓക്കെ പറയൂ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പൊക്കോട്ടെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് എലമെന്റ് ലാറ്റിൻ നെയ്മ് ആൻഡ് സിമ്പൽ മൂലകം ലാറ്റിൻ പേര് സിമ്പൽ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പേര് അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സോഡിയം ഈ സോഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് മൃദുലോഹമാണ് കേട്ടോ സോഡിയം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ആണ് മൃദുലോഹങ്ങൾ അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് സോഡിയം സോഡിയത്തിന് ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം അവന്റെ ലാറ്റിൻ പേരാണ് നാട്രിയം പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നവര് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണും ഒരു പേ പെണ്ണും പിന്നെ ഒരു ബുക്കും കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് നാട്രിയം അപ്പോ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിന് ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് കാലിയം ഓക്കെ എന്താണ് കാലിയം അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സിമ്പല് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ലെറ്റർ ആണ് കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എൻ എ എന്ന പ്രതീകം ഏത് മൂലകത്തെ കുറിക്കുന്നു സോഡിയം കെ എന്ന പ്രതീകം ഏത് മൂലകത്തെ കുറിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം ഏത് മൂലകത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമമാണ് നാട്രിയം സോഡിയം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് മെർക്കുറി അറ്റോമിക് നമ്പർ എൺപത് മെർക്കുറി ദ്രാവക ലോഹം ലിക്വിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് കേട്ടോ ഈ മെർക്കുറിയുടെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി നീണ്ട പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ഹൈഡ്രാർജിറം മെർക്കുറിയുടെ ലാറ്റിൻ പേര് ഹൈഡ്രാർജിറം അപ്പോ സിമ്പിള് ഹൈഡ്ര അതിന്റെ എച്ചും ജിറം അതിന്റെ ജിയും അപ്പൊ മെർക്കുറിയുടെ സിമ്പിള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം എച്ച് ജി ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം കുലീന ലോഹങ്ങൾ നോബൽ മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം അതിൽ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നേക്കുന്നത് വെള്ളിയാണ് സിൽവർ കേട്ടോ ഈ വെള്ളിക്ക് ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ലാറ്റിൻ പേരാണ് അർജൻഡം ഓക്കെ വെള്ളിയുടെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താ അർജൻഡം പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഏയും ആറും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ആർഗൺ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം കാരണം ആർഗണിന്റെ സിമ്പൽ എ ആറല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പോലെ ഒരാൾക്കുള്ളത് വേറൊരാക്കില്ല അതുപോലെ എല്ലാ സിമ്പിൾസും യുണീക്ക് ആണ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ സിമ്പൽ വേറെ എലമെന്റിന് കൊടുക്കില്ല ഓർത്തേക്കണം അപ്പോ അർജൻഡം എ ആറ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അർജൻഡം പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എയും ജിയും അപ്പൊ മാറിപ്പോ വരുത് എച്ച് ജി ആണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയും എന്നാൽ എ ജി ആണെങ്കിൽ സിൽവർ വെള്ളിയാണ് ഓക്കെ മെർക്കുറി ആണ് മലയാളത്തിലെ രസം എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം സ്വർണത്തി
വെരി ഗുഡ് ഈ സിമ്പിൾസും ഈ ലാറ്റിൻ പേരുകളും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ മാറ്റിയും മറിച്ചും ചോദിക്കും ഇതിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും മെർക്കുറി എന്ന് വെച്ചാൽ രസമാണേ സിൽവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളിയാണേ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വർണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ടോ ഇനി ആറ് പേരതെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ആള് അയൺ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇരുമ്പാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇരുമ്പാണ് ഭൂമിയുടെ ആകെ പിണ്ഡത്തിന്റെ ആകെ മാസിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും നൽകുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇരുമ്പാണ് ആ ഇരുമ്പിന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചേക്കണം ഫെറം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോ സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആണ് അതാണ് എഫ് ഇ അപ്പൊ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ഡിഗ്രിക്കും എൽ ഡിക്കും എൽ ജിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ എന്ന പ്രതീകം ഏത് മൂലകത്തെ കുറിക്കുന്നു ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഓക്കെ സോ ദ സിമ്പിൾ എഫ് ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വിച്ച് എലമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം അയൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ലോഹം ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചെമ്പ് കോപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം കുപ്രം ഓക്കെ കോപ്പറിന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് കുപ്രം കുപ്രിക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ കുപ്രിക് കോമ്പൗണ്ട് അത് കോപ്പറിന്റെ ആണ് അപ്പോ കോപ്പറിന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുപ്രമാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം സി യു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ദ്രവണാംഗം കൂടുതൽ ആ മെറ്റലാണ് ടങ്സ്റ്റൻ അല്ലെ അപ്പൊ ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ടങ്സ്റ്റൻ ടങ്സ്റ്റന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ബോൾ ഫ്രം ടങ്സ്റ്റന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് ബോൾ ഫ്രം അതുകൊണ്ട് അവന്റെ സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഡബ്ല്യു ഈ സിമ്പിളും ഈ എലമെന്റും ഈ പേരും എല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഐ യു പി എ സി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ പ്യോർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അത് യൂണിവേഴ്സൽ നോട്ടേഷൻസ് ആണ് അത് അതേപടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അയണിന് ആ ഫെറം പോട്ടെ എളുപ്പത്തിന് എഫ് മാത്രം മതി ഈ വേണ്ട അങ്ങനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം അത് യൂണിവേഴ്സലി അവർ അംഗീകരിച്ചതാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ അധികാരമില്ല കാരണം എഫ് മാത്രം ഫ്ലൂറിൻ വേറെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അടുത്തതാണ് ടിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണം ടിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ലെഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ഇ എം എന്ന് പറയും അതിൽ ടിന്ന് ആണെങ്കിൽ വെളുത്തീയമാണേ ലെഡ് ആണെങ്കിൽ കറുത്തീയമാണ് അപ്പൊ ടിന്നിന് ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം സ്റ്റാനം ഓക്കെ ടിന്നിന്റെ ലാറ്റിൻ പേരാണ് സ്റ്റാനം അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എസ് എൻ സ്റ്റാനം അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാനം എസും എന്നും അങ്ങനെ എസ് എൻ അതേസമയം കറുത്തീയം ലെഡ് ലെഡിനാണെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പ്ലംബിസം എന്ന രോഗം ഏത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലെഡ് ആണ് അപ്പൊ ലെഡിന്റെ ലാറ്റിൻ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം പ്ലംബം അവിടെ പ്ലം അതിൽ പിയും ബം അതിൽ ബിയും എടുത്തുന്നു എളുപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ കേൾക്കാൻ പ്ലംബം പി ബി ഓർത്തേക്കണം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി ഒരു ആർ ആർ ബി എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നീലാഞ്ജന കല്ലിന്റെ അടയാളം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നീലാഞ്ജന കല്ലിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പേരാണ് ആന്റിമണി വാട്ട് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ആന്റിമണി അത് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ഇവര് നല്ല മലയാളത്തിൽ നീലാഞ്ജന കല്ലിന്റെ അടയാളം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് പലരും അയ്യോ നീലാഞ്ജന കല്ലോ ഇത് എന്താ സംഭവം പിടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നീലാഞ്ജന കല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റിമണി ആണ് കേട്ടോ ആന്റിമണിയുടെ സിമ്പിള് എസ് ബി ആണ് കാരണം അവന്റെ ലാറ്റിൻ പേരാണ് സ്റ്റിബിയം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നത് എസ് എൻഎം എസ് ബി യു ആണ് മാറിപ്പോവരുത് എസ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാനം ടിൻ ആണ് എസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിബിയം ആന്റിമണി ആണ് മാറിപ്പോവാതെ പഠിച്ചേക്കണം കണ്ടോ ശ്രീജിത്തും പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റാനവും സ്റ്റിബിയവും കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ടിന്ന് ടിന്നിൽ ഒരു എൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ എസ് എൻ സ്റ്റാനം പിന്നെ ആന്റിമണി എസ് ബി ആണെന്ന് മാറിപ്പോവരുത് ഓക്കെ ടിന്ന് എസ് എൻ
tungsten wolfram W, tin stanum SN, lead plumbum PB, antimony nilanjana kalla stibium SB. Jadi PSC, apa yang perlu dicari kita dari irimban? Tahu irimban FV yang mana perdi kami itu mula kata kuri kita, dengan karya mana irimban? Ini ancient days le, pandat, pada kala kita tu, mula orang la naya kandu beri cerita ni elok, elok. Apo mula orang la perdi ni dah nampi, anak orang la berada tiri ceria mandi, pictures, pala pala citra orang la, hydrogen ada picture, oxygen ada beri ada pada, nitrogen ada beri ada picture, fluor ada beri ada, orang orang la pala pala pictures ada, orang orang la elemen dengan simple light, kita kuri kita. Pine kalangan kalangan kerjanya seperti itu, ada yang modify je itu, mari pinne yang ana, nama kita letters, characters, kita itu terangi ada. Anggana pictures ni mati, mula orang kalau ke simple system ini, pradega sambida ana mawish kerjce, wkti ana, jodi kiam, anggana ya simple system kondo ana wkti, characters abdiri pice wkti, ada pera repeating question, LG LD kiri wad ana jodi kinnu, degree kim jodi kinnu, adeh itu ni forte ana, adeh ini kinnu, adeh ana, nama kita ingena nukin ana, adeh itu ni pera ana, Berselius. ओके उन्हें कमेंट दिया मो उत्तर हम पढ़ेगा मो बर्सेलियस वेरी गुड मित्रा इलाज़ हम पढ़ेगा मूल का गलत कर प्रदेश का संविधान में आवश्यक है इस दारा सिंबल सिस्टम फॉर एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरंभ चोदी क्या बात है उत्तर माना बर्सेलियस इधर ये बर्सेलियस दाय दा बर्सेलियस नो कि पो हाइड्रोजन Adine ni ertie beli ciri itu bah plutonium itu ni beras space itu beranam. Merkuri ke, apo oru elemen ini nama adine character space itu kodan ane sere citer. I grupi naga ta aku beri tekim period sem grupi sem seria abila adjust iya mudhi mota. Apa ta elly angku di mati ieda nama da bersili si bijar cinda na. Indena ibu mari kengena ni ertie beli ciri itu nada. Ini lelly angku melipat ina two mega number am kandi citer. Lelly angku kum simple angku kodan teka. Anggana simple system introduce iu. Apa mudhi mota illa. Hydrogen H madhi. ओके इन्हीं अर्थात एंटी मणि केस बी लैटिन बेर उन्नत इंगल आप पेरे बच्चों सिंबल इल्ल इंगल इंग्लिश पेरे इन्हें रंडे लेटर अर्थात डे सिंबल अदाम बो वल्ली स्पेस आगे लल्लो अंगने इजी आय टा मूल अंगल का प्रदीप का संबंधन है मावश के रिचे व्यक्ति डे पेरे या सेल्ला आरे कमेंट यू नो वेरी गुड ओके शाल Okay, nama kita semiconductor sarta cahaya yang orang dah guna mula yang lalu silicon germanium, adilah silicon. Pinnya selenium. Okay, selenium orang lagi itu macam apa? Chandra ni kurus chulla pada nama. Apa moon orang lain kalau Chandra ni per lari apa dia? Macam korai mula yang lalu perik itu tu, pala alkar lalu, pala scientist dia, bogan dia, tinta perah, vektigal dia perah, nadi gal dia perah, gram anggal dia perah, angin yang kita tuh. Okay, angin selenium, ada itu selenium orang lagi Chandra ni kurus chulla pada nama. Apo Chandra ni, adil ni mana selenium mana per mula kita ni kita tuh, pinnya nama dia radioactive lalu macam orang lalu Kerala tu leh. Kari mana lalu? Ekteun kudel kana pada na monosite. Aden din de dah dua nuri cial tori. Amuju radioactive elemen dana lalu. Ado ana. Angane as silicon, selenium, thorium. Ii muda mula kengal le extracti ida. Alanggil worthi richida. Alanggil kandakti ida aran yu cial mari dene ana. Nama de Berselius. Apo padrun de mula kengal de kisu paranyu. Orang de Latin beri simbolan nama de nuki. Ini rende pointer. Mula kengal ke pradiga samida anam simple system awish kerich dana aran yu cialam. सिलिकॉन, सेलेनियम, थोरियम, मूल गंगले कंडक्टिव दार्द जो हुई चालम उत्तरम बर्सेलियस आन। ओके, अभी सिलिकॉन, सेलेनियम, थोरियम और इमेज जो दिखें बेल्ला रिम बराए। इन्हीं अन्य इंगले इधर का निंगला मारने रीकना समय तो सिलिकॉन कंडक्टिव दारे पेटन जो दिखें बो आलोचिकी। � Mana sila yo? Apa itu tiga orang orang lain? Ini kena perayaan orang lain. Ada satu ceri, ada satu sample topik kaya itu. Nampol itu nak ikut. Okay. Pada YouTube kelas itu lah. Nampol itu mana ada orang yang terada kira kira, ada kira mara kira satu satu kelas itu cari kita nak ikut. Mungkin ini bukan previous year question yang nampol nak ikut. Ceri kira mana structure data base model orang high level atau order lah. Orang itu degree level course yang lain kalau LG, LD course itu tu mungkin ada ekperan plus sila. Ia kerana itu, aduh guna anda, anda orang plus sila ke barang anda mana barang anda. Anda ada advantage, anda, anda kalau ada offer kita mana, anda, saya referral kod. Orang itu ada barang kita mana dia referral kod. Anda, apa, ni ke? Anda kalau saya barang itu, anda referral kod itu sega, anda offer anda di kiga, anda macam itu kira kira. Semua orang dalam kelas sekarang kita, pelik kita enjoy sega, nalar ini dia, petanda jual kita kira kira. Atre ni saya agree kira kira. Okay. 
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണേ സിമ്പിൾ ഓഫ് സോഡിയം ഉത്തരം പറയാമോ എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ വേണേ സിമ്പിൾ ഓഫ് സോഡിയം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്നെ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഷാലിമോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തത് തോറിയം കണ്ടെത്തിയത് ആരാ തോറിയം ആരാ തോറിയം ആരാ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു തോറിയം കണ്ടെത്തിയത് ആരാ തോറിയം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യൂട്യൂബ് കുറച്ച് ലാഗ് ഉണ്ടല്ലേ തോറിയം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് യെസ് ബർസേലിയസ് വെരി ഗുഡ് ബർസേലിയസ് ഒരാളെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ മാക്സിമം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആ അല്ല യെസ് അജ്മൽ ഒന്ന് നോക്കുക പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ വെരി ഗുഡ് ഷാലിമോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നു പറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വെരി ഗുഡ് ഹെൻറി മോസ്ലി അടുത്തത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മുടെ ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടികയിലെ ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആ ഓർഡർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും മതി വെരി ഗുഡ് ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണമാണ് പതിനെട്ട് ആക്ച്വലി മിത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി പോയതായിരിക്കും അല്ലേ നൂറ്റി പതിനെട്ട് അത് ടോട്ടൽ എലമെൻസ് ആണ് മിത്ര മനസ്സിലായി പതിനെട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്തത് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ടിന്നിൻ്റെ ആൻറ്റിമണിയുടെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ടിന്നും ആൻറ്റിമണിയും ടിന്നും ആൻറ്റിമണിയും ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ടിന്ന് ആൻറ്റിമണി ആദ്യം ടിന്ന് അടുത്തത് ആൻറ്റിമണി അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ടിന്നിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആൻറ്റിമണിയുടെ സിമ്പിൾ നോക്കാതെ ഓക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത് നോക്കാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക ടിന്ന് ആൻറ്റിമണി സിമ്പിൾ ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറയുന്നു ടിന്ന് ടി എൻ അല്ല ശ്രീജിത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം എസ് എൻ ആണ് കേട്ടോ നീലാഞ്ജനം ടിന്ന് എസ് എൻ ആണേ സ്റ്റാനം ബാക്കിയുള്ളവർ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ആൻറ്റിമണി ആണെങ്കിൽ എന്താ ആൻറ്റിമണി എസ് ബി ആണ് അപ്പൊ എസ് എന്നും എസ് ബിയും എസ് എൻ ഫോർ ടിൻ ആൻഡ് എസ് ബി ഫോർ ആൻറ്റിമണി അടുത്ത് പി ബി എസ് എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ജലി പറയുന്നു പി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഡ് ആണ് വെരി ഗുഡ് പ്ലംബിസം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ പി ബി പി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഡ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അടുത്ത് നല്ലൊരു ചോദ്യം എച്ച് ജി ഏത് മൂലകത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ജി എച്ച് ജി ഹൈഡ്രാജുരമാണ് ആ എച്ച് ജി ഹൈഡ്രാജുരത്തിലെ എച്ച് ജി ഏത് മൂലകത്തിനെ കുറിക്കുന്നു എച്ച് ജി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാരും പറയുന്നു മെർക്കുറി മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ രസം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മാറിപ്പോ വരുന്നത് ടിന്ന് വെളുത്തിയും ലെഡ് കറുത്തിയും രണ്ടും ഈയമാണ് ഇനി ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് പറയൂ ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ടങ്സ്റ്റൺ വെരി ഗുഡ് ടങ്സ്റ്റൺ ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് അപ്പൊ ടങ്സ്റ്റന്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബൂൾ ഫ്രം ഡബ്ല്യു ആണ് ഇനി സിമ്പിൾ ഓഫ് ലിതിയം ലിതിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചേയില്ല ലിതിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ലിതിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ലിതിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ലിതിയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ പേരും കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിതിയം ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റർ എൽ ഐ തന്നെയാണ് ലിതിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ കേട്ടോ അപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ലിതിയം എൽ ഐ തന്നെയാണ് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഡൗട്ട് കാണും യു ഇനി നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സും കാണാതെ പഠിക്കണോ അവന്മാരുടെ എല്ലാം സിമ്പിൾസ് പഠിക്കണോ വേണ്ട നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സും നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട കുറച്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും നോക്കും ഇനി ആകെ പതിനൊന്ന് മൂലകങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിൻ പേരും സിമ്പിളും ഉണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് മൂലകങ്ങളുടെയും
സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് അണ്ണക്കാഡമി ആപ്പിനകത്ത് ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് പ്ലസിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ റെഫറൽ കോഡ് ദീപിക അണ്ണക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കോഴ്സസ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാ കോഴ്സും കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ശ്രീജിത്ത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ മെർക്കുറി ഇരുമ്പ് കൊബാൾട്ട് അങ്ങനെ റാൻഡം പിക്സ് കുറച്ചുണ്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ലേണിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസിൽ പഠിക്കും ഇതെല്ലാം കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് ലിത്യം എസ് അഞ്ജലി അപ്പൊ ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാറന്മാരുടെയും ബാക്കി എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് ബാക്കി എന്താ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാച്ച് കോഴ്സിൽ ഞാനാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ വരിക ബാച്ച് കോഴ്സ് പ്ലസിലായിരിക്കും ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക റെഫറൽ കോഡ് മറക്കണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് മാക്സിമം സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എല്ലാവരും എടുക്കുക നമുക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ഉണ്ടാവും അവരുടെ ക്ലാസ്സസും പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലൂമൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ആകുക കേട്ടോ ആ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽസും ക്ലാസ് ലിങ്കും എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹീലിയം മൂന്നാണ് ലിതിയം ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങറ്റം ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങറ്റം ഹീലിയം പിന്നെ മൂന്നാണ് ലിതിയം കേട്ടോ മിത്ര ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിജയവീതി നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാച്ച് കോഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇതേമാതിരി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്ലസിൽ ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണാം അപ്പോൾ രാത്രി ഇനി യാത്രയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് ഓക്കെ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവരും പ്ലസിൽ അഡ്മിഷൻ ഐ മീൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട റെഫറൽ കോഡുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമുക്കിനി ബാച്ച് കോഴ്സിൽ കാണാം യൂട്യൂബ് സെഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് 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 ദേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നിടവിട്ട് നിങ്ങളത് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം